ഹലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ തന്നെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അഞ്ച് തമിഴ് തിറിലർ ചിത്രങ്ങളെയായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ടിനെല്ലാം ഒരുപാട് നന്ദി ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കാർഡായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ആരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു അഞ്ച് തമിഴ് തിറിലർ ചിത്രങ്ങളെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അതും യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റിവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിനിമകൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിനിമകളുടെ പേര് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും ഈ ഒരു സിനിമകളുടെ അഞ്ച് സിനിമകളുടെയും യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എന്നും പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൂടെ കാണാം അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സപ്പോർട്ട് കൂടെ ലൈക്ക് കൂടെ തരണം ഓക്കെ അത് നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടിയെന്നും പറയുന്നില്ല ഷോർട്ട് ആക്കി ആയിരിക്കും പറയുക കാരണം സ്പോയിലർ ആകാതെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമകളെല്ലാം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ ഒരു സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മിസ്കിനായിരുന്നു സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിത്രം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് വരാം ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ അവിടിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആരോ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അത് കൈയും തലയൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് ഇത് ആര് എന്തിന് എന്ന് നമ്മുടെ കഥാനായകൻ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്ന തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രമേയം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചിത്ര ചിത്രത്തിൽ കഥാനായകൻ ഒരു സി ബി സി ഐ ഡി ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടോ ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു കഥാലയം ഓക്കെ ചിത്രം നമ്മളെ മുഴുവനായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രില്ലർ സിനിമകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടിരിക്കണം മുഴുവനും നമുക്ക് ത്രില്ല അടിച്ച് ഇരുന്ന് തന്നെ കാണാനും സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്കിനെ അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം ഡാർക്ക് മൂഡിലായിരിക്കും ചിത്രം ഒരുക്കുക എന്തായാലും ഈ ഒരു ചിത്രം ഒരു ഡാർക്ക് മൂഡിൽ തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് യുദ്ധം സിംഗ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് തെഗഡി എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചിത്രം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ക്രൈം ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടുകയാണ് എന്ത് ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടുന്നു എന്തായാലും നമ്മുടെ നായകൻ പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അന്ന് തന്നെ അവിടുത്തെ ബോസ് ഒരു എന്താണ് ഒരു അസൈൻമെൻറ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് കുറച്ച് പേരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒളിഞ്ഞും മാത്രം ഒക്കെ എന്നിട്ട് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നോക്കി നോട്ടൊക്കെ എഴുതി ബോസിന് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കഥാനായകൻ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങുന്നു ഓരോരുത്തരെയും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തപ്പി 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 പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു ആ ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടിസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആരിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തപ്പി എടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ത്രില്ല അടിപ്പ് ചിരിപ്പി ഇരുത്തിയിരിക്കും ഈ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് തകടി നമ്മുടെ
നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന സിനിമയുടെ പേര് നാനെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ക്രൈം ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥയിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ കഥാനായകൻ്റെ പേര് സലീം എന്നാണ് ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനായിട്ടുള്ള വിജയ് ആൻ്റണിയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ സലീം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെറിയൊരു ആൾമാറാട്ടം നടത്തുകയാണ് എന്ത് ആൾമാറാട്ടം എന്ന് നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ആൾമാറാട്ടം നടത്തി അദ്ദേഹം ജീവിച്ച് പോകുന്ന ടൈമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് കൊലകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഈ കൊലകൾ താൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രമേയം എന്നുള്ളത് ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമ തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്കിലും ആരെങ്കിലും കാണാത്തുണ്ടെങ്കിൽ കാണട്ടെ തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സിനിമയാണ് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഞ്ച് സിനിമകളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം കാണാത്തവർ എന്തായാലും ഈ ഒരു സിനിമകളൊക്കെ തന്നെ പോയി കണ്ടു നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് എൻ്റെ ഉറപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മൂവി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കില